pendwa siku ya leo tukaweze kuingia rohoni saidi ili wakati tumekewa mipego na shetani tukaweze kujinazua type of sexual fever ukiambua ni kupea hii ili ili fahamu ya kwamba huo ni mtego anategea watu mitego na akiwategea watu mitego watu wanaingia ndani yake na once wakiingia ndani yake wapendwa wanapata ya kwamba kuna pepo ambazo wakaribisha his pepo nazo they, ca, they take control katika maisha ama mawazo yao ya wapeleka katika hizo zingine ambazo tumeongea these sexual traps ambazo shetani anategea watu katika mili ambao tuko nayo wapendwa ni hekaru za Bwana Yesu kuna wale wamepoa uruhusa sio kila m- kila mtu mpendwa ndanda yangu amepoa ruhusa ya kuuzia mabega kuuzia mabega yako ah Allah acha si kila mtu amepoa ruhusa wapendwa na hakika wapendwa tukisimama na useme ya kwamba your body is a living is a, your body is a living temple ni madhabahu matakatifu ya Bwana Yesu si ya kutumiwa na mapepo hakika mpendwa haya madhabahu yatavunjika na utawala wa giza utaondoka maisha ni mwako the fourth point ambayo wapendwa toinua haya madhabahu it is wakati wapendwa tunapo tasama filamu pisha ama misiki ya pornography ama kiswahili wanaosema pono wapendwa shetani amekamata mawazo ya wengi amekamata fikra za wengi na katika maarifa ya mwanadamu uandanganywa ya kwamba baada ya kusikia baada ya kuona zile filamu baada ya kuona zile pisha za watu ambao wako uchi hapo ndipo mapenzi yatanoga saidi yatakuwa moto moto tumo na mbingu nije nikwambie la hacha sio hivyo wakati mpendwa wapendwa wakati unapofanya yale fahamu you are racing a sexual altar and once katika haya matendo ya masturbation hapo kwa hapo mpendwa wanapoanza lile tendo kuna madhabahu ambao yamesimama ambayo tunaita sexual altar na ufahamu ya kwamba mpendwa once you engage yourself in that action haya madhabahu yakiinuliwa ama yakijengwa ama shetani akipata nafasi saa hiyo mpenzi mbingu fahamu ya kwamba kuna pepo ambaye ya unakaribisha maishani mwako na ukaribisha hii pepo inakutegea mitego mingine ambayo mpendwa ya kuingiza katika mambo yatakayoinua madhabahu ya kiushalati njia nyingine wapendwa ni wakati unapopewa sexual favors unapopata ya kwamba unapewa hii ili ukaweze kuingia katika mitego mpendwa ni wakati ndanda zangu tukaweze kukataa every time ya madhabahu yatainuliwa wengi wapendwa katika maofisini wamewekewa this mitego wamepewa sexual favors unaona ya kwamba wanapendelewa kumbe boss kuna anatumika na andui ili atege yule mwanadada ili atege yule mwanandugu na ili akaweze kuingia kwa mitego ya kingono and once atakapoingia fahamu ya kwamba sexual altar has been laid na hapo mpendwa shinda zitaanza maishani mwako zitaendelea kwa hiyo ofisi tendo that person becomes a weak vessel hawezi tena kupigana na adui kwa sababu nafasi adui kwa hivyo wapenzi wapendwa siku ya leo ni vyema tukaweze kuongeresha kizazi chetu tukaweze kuongeza jamii zetu tukaweze kuambia madhara na ufahamu ya kwamba unapotenda haya mpendwa rahana ya Bwana Yesu ya kupata na ndivyo bible yasema ya kwamba 
in Romans chapter number 1 and verse number 32a, who knowing the, the judgment of God, anaye jua, hukumu ya mungu, jua hili pendo, la rebusiam, hili tendo na masturbation, haya matendo ya fornication, haya matendo ya adultery, wapendwa, that they which commit such things are worthy of death. Baibu inasema ya kwamba, anaye tenda haya matendo, anaye husika kuinua haya madhabao ya kiushelati, ama ya kingono, sexual altars, na anafahamu vie mandani ya kiri yake, hili tendo naenda kulitenda, adhabu yake ni ya kari mbele za mungu, Baibu inasema ya kwamba, dawabu yake, the reward of those actions, those actions of disobedient, is they are worthy of death. Yaliyo inulua na shetani, kinyume na maisha yangu, na ndipo ni chukwe na fasi, to renounce and to break in Jesus' name. Na hakikampendwa, utapata maisha yako ya mepona, utapata ndoa yako imepona, utapata ya kwamba kazi ya mikono yako imepona. Siku wa leo mtumishi wa Mungu naongea nawe. Siku wa leo mtu wa Mungu naongea nawe ambao umekamatwa na hii pepo ya masturbation. Ni wakati mpendwa ukafahamu ya kwamba waletea madhara ya mwili wako. Waletea madhara ya jamii yako. Waletea madhara ya usawa wako. Ni vyema siku ya leo ukaweze kuondokea tukavunja haya madhabahu na tukiyavunja bwana yesu atakuweka huru bwana yesu atakubariki bwana yesu atakuonekania wapendwa kuna swali najiuliza ni sababu gani mtu mkubwa aliye na akili timamu ukampate ako na bibi nyumbani ako na watoto lakini wapata ya kwamba amepatikana amelala na ngombe. Amepatikana amelala na mbuzi. Amepatikana amelala hata kuku wapendwa. It is called res rebisium. Rebisium. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wapendwa, shetani anapotusukuma in the old upande huo ambao hata kutajwa kwa midomo ya mwanadamu ni aibanga twapata ya kwamba twainua madhabao ya kingono ama sexual orators ningependa mpendwa tukaweze kufahamu jinsi tofauti ambazo this orator is released ni jinsi gani mpendwa unaweza kutenda tendo la disobedient ama tendo ambalo halina uaminifu ndani yake na tukaona ya kwamba haya madhabao yanasimama Wengi wapendwa wamesha naswa na ndui kupitia mitego tofauti tofauti na tojipata ya kwamba tayari haya madhabau ya mesha inuriwa. Na mpendwa fahami ya kwamba when these altars has been laced, wakati haya madhabau ya meinuriwa, shetani anapata fulthood ama mahari mpendwa pagukanyanga ama anapata mahari sehemu ambao atakuwa anaweza kukaa ama atakuwa anawaita mapepo yale mengine ili wakaweze kufanya machambulia na baada ya kutenda you give a certain a foothold ama kuna madhabao yaliinuliwa ambayo kwa siku ya leo shetani anayatumia kuangamiza maisha ya mwanadamu wapendwa the sexual altars are formed in the following manner ama kwa njia sifu ya tayo number one ni njia ya usinzi ama adultery. This is when adultery means ama hili tendo la maanisha nini wapendwa? This is when married couples are involved in sexual acts outside marriage. Ni wakati wapendwa wale watu ambayo wamewana, wale ambao ni bibi na bwana, mmoja wao anapohusika na tendo na hapo tunaona mpendwa wakati mmoja wao anapojihusisha na ile tendo outside marriage 
ama vile siku ya leo wengi wanaosema mpango wa kando ujue kwamba kuna madhabahu ambao yainuliwa hili tendo wapendwa unapodnaps ni ya kwamba wapendwa watakaribisha wapendwa ufahamu ya kwamba umempa leseni ama umempa ruhusa shetani sasa afamia maisha yako aidha ni afya avamie usawa wako aidha ni watoto ama avamie ndoa yako ama avamie ndoa yako na ipo ndipo topata ya kwamba ukoso wa minifu haya madhabao yameendelea kuwa tisho kwa familia nyingi kwa ama kutokuwa waminifu bible does it destroys his own soul bible inasema ya kwamba wapendwa na anayetenda hili tendo anayefanya haya mambo ni ya kwamba yeye mwenyewe au moyo wake na moyo mpendwa ndio uhai kwa hivyo mpendwa unapoenda na kulitenda ama kufanya tendo la adultery fahamu ya kwamba you are releasing the sex ingia na ataanza kuharibu moyo wako nafsi yako na maisha yako kwa hivyo ni vyema wapendwa wote ambao wako katika ndoa tukaweze kukaa kwa uaminifu tukaweze kujiangalia bibi yako hawezi kukuangalia mpendwa bwana wapendwa na this act of fornication usherati this is done when individuals engaging in sexual acts when not married when they are not married ni wakati wapendwa watu wajuzisha wajiu, yeah. katika tendo la ngono ambao hawaja oana yeah. wapendwa tuchukue for example vijana wewe kijana unayenisikia mbingu inaongea na wewe ukafahamu ya kwamba wakati unapoenda na kulala na msichana hapo kwa hapo kuna madhabao yanao ambao umeshayainua na ukiinua yale madhabao fahamu ya kwamba umesha invite shetani katika maisha yako na katika maisha yako ya baadaye wengi siku leo kanisa la Bwana baada ya kuinua haya madhabao katika maisha ya ujana ndipo topata ya kwamba haya madhabao siku ya leo yanawamaliza familia nyingi kwa sababu wakati msichana alipokuwa kijana he became loose naye kijana akawa barumbangu na kazi yake akaendelea kuinua madhabao siku baada ingine ni watapata ya kwamba alipoinua madhabao ya kwanza alipo anapoendelea na ile tendo anaendelea kupa nguvu yale madhabao anaendelea kupa nguvu utawala wa giza tuweze kuvunja haya madhabao ya ngono tukaweze kuyavunja those the sexual altars in our lives na hakika wapendo tukizivunja tutapata shetani haya nafasi ndani ya maisha yako haya nafasi ndani ya jamii yako ama usao wako yale tuliyapitia wapendwa tutapata ya kwamba tumeweka full stop kwa usao ama vizazi vyetu vijayo kwa hivyo mpendwa siku ya leo angalia maisha yako ya ujana angalia maisha unayoishi have you raised a sexual altar have you raised a negative altar that is fighting against you and once you realize ya kwamba i have raised that altar mpendwa usimame tukayavunje usimame tukayaangamize na tukayakatae kwa njia kutubu na kumwambia bwana Yesu akaweze kutuokoa baba wa amani wabariki sana baba au amani akawatende mema tunapoungana kanisa la bwana na kuyavunja haya madhabahu naitwa pastor robert murevi namba yangu ya simu ni 07 23 366 15 Baba wa mbinguni awabariki, baba wa mbinguni awatende mema. Shalom, mbarikiwe.
This is Islam's Light TV, the humble home of confidence.